നമസ്കാരം ആയുഷ് മീഡിയയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ എന്നിവ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നാണ് പത്തനംതിട്ട മുട്ടത്തുകോണം സ്വദേശിയായ വിശ്വേശ്വരൻ പൂവക്കാട്ടിൽ എന്ന ജൈവ കർഷകൻ തൻ്റെ കൃഷി രീതികൾ നിങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപായി ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക ഒപ്പം മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം താഴെ കമൻ്റായി നൽകുക എങ്ങനെ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് നവംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി ആ ശീതകാല പച്ചക്കറിയിൽ ആയിട്ടാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും കാബേജ് കൂടുതൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം കോളിഫ്ലവർ കൂടുതൽ ചെയ്തു ചെയ്തു അത് ഇച്ചിരി താമസിച്ചു ഒരു ഒക്ടോബർ നവംബർ ആയി താമസം നാട്ടോ ആ ശകലം താമസിച്ചു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഒന്നര കിലോ കൊണ്ട് ഈ വർഷം ഒരു കിലോളം ഉള്ള ഓരോ കാബേജും ഒന്നര അടി വീതിയിൽ ഇതുപോലെ തോടുകൾ പോലെ ചാലുകൾ എടുത്തിട്ട് ഒരടി അകലത്തിൽ ആ ചാലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഈ കാബേജും കോളിഫ്ലവറും നടുക നടുക അതിന് മുമ്പ് എല്ലുപൊടി ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നടും അതിനുശേഷം അത് വളർന്നു വരുന്നതിന് തണുപ്പ് കൂത്തും തണുപ്പൂത്തി അത് മൂട് പിടിക്കാനെ കൊണ്ടാണ് തണുപ്പ് കൂത്തുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചാണകപ്പൊടി യോ ഇത് ചാണകപ്പൊടി ഇടും ചാരം കൂടാതെ പിണ്ണാക്ക് കലക്കി ഒഴിക്കുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേപ്പിണ്ണാക്കും മറ്റാണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അല്ലാതെ ഇടാറുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കും മണ്ണ് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മറിഞ്ഞു വീഴായിരിക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ കീട കരയ്ക്കായതുകൊണ്ട് കീടങ്ങളുടെ ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും അടിക്കാറില്ല നൂറ് ശതമാനം ജൈവമാണ് അതുപോലെ ഈ കാബേജിന്റെ ഈ ഇല മാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കടിയിൽ ഇല ഒരു പച്ചപ്പണ്ണെന്നുള്ള ഇല ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ നമ്മള് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന മരുന്ന് അടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ആരും അത് എടുക്കാത്തത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോഷ പലിച്ചുകളെയും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പരിചരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം കോറാറുണ്ട് തൈകൾ എവിടെ കിട്ടുന്നത് തൈകൾ ഞാൻ ഇവിടെ പുല്ലാട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് പിന്നെ കാബേജിന്റെ തൈകൾ ചെന്നിരക്കര കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കുറെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എലന്തൂർ പരിഹാരത്ത് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് നേഴ്സറി നടത്തുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ വാങ്ങിയിട്ട് നടുവായിരുന്നു അത് ഇച്ചിരി വലിയ തൈ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഒന്ന് വേഗം ഉണ്ടായി എന്നാൽ വെളിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണ എന്താ വില ആവുന്നുണ്ട് തൈക്ക് തൈക്ക് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചാൽ അഞ്ച് തൈക്ക് അപ്പൊ നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ തൈയും കുറച്ചൊക്കെ പോകും പോവില്ലേ പുല്ലാട് കൃഷി വാങ്ങി മാത്രം വെച്ചാലും വിലക്കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം തൈകൾ അവിടെ വെള്ളം കയറി പോയത് അവിടുത്തെ നല്ല ഇത് എൻ എസ് വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനമാണ് എൻ എസ് വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി അതാണ് കാബേജ് കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് പറ്റിയതാ പറ്റിയതാ അതാണ് അതേസമയം കോളിഫ്ലവർ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും അതുപോലെ ഹൈബ്രിഡിന്റെ അരി വാങ്ങിച്ച് പാകി അവർ കളിപ്പിച്ച് നല്ല തൈകളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒരു കിലോ ചില്ലുവാനുള്ള പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കാബേജ് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ കോളിഫ്ലവറിനും കിടപാതി ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല കിടപാതി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ വർഷങ്ങളും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ നടന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ ചൂടല്ലില്ല പിന്നെ രാവിലെ വൈകിട്ടും നനയ്ക്ക നനച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ കാബേജ് പൊട്ടിക്കേറൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലേ പൊട്ടിക്കേറൽ ഏറ്റവും നല്ലപോലെ വിളഞ്ഞ് കൂടുതൽ വിളഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ടമാനം വിളച്ചിലൊന്നും ആയില്ല ആയില്ല ഒരെണ്ണവും കണ്ടൊന്നും പൊട്ടിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇവിടെ കൃഷിഭവന്റെ പല കടകളുണ്ട് ഏതൂരുണ്ട് പത്തനംതിട്ടയുണ്ട് അവിടെ എടുത്തു ഓമല്ലൂരാണ് കൂടുതലും ഞാൻ കൊടുത്തത് ഓമല്ലൂർ കൃഷിഭവന്റെ കീഴിലുള്ള കടകൾ പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഈ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും കോളേജിൽ നിന്ന് ശ്രീപിക്ക കോളേജിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് അതുപോലെ എസ് എൻ ഡി പി സ്കൂളിൽ ഇവിടെ
നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി പത്ത് രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്ത് അന്നേരം വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിക്കും കാരണം നമുക്കത് കൊമേഴ്സ്യലി അത് നമ്മുടെ ചെയ്ത എഫേർട്ട് അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കൊടുത്താൽ മുതലാവും കാരണം അതുപോലെ രാവിലെ വൈകിട്ട് ഇത്രയും മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിയും കഴിയും ആ ഒന്നൊന്നര മാസം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നര മാസം രണ്ടു മാസം ആകാറാകുമ്പോഴത്തെ മിക്കാറും ഒക്കെ ആയി ആയി പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് മാസം നന്നായി കെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ കെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ കെയർ ചെയ്തെങ്കിൽ അത് കിട്ടത്തു കിട്ടത്തുള്ളൂ അതിലൊക്കെ സമയത്ത് വളം വളം എന്ന് വെച്ചാൽ ജൈവ വളം വളം ഇത് മാത്രമായിട്ട് എല്ലുപൊടി പിണ്ണാക്ക് പൊടി പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റേ മറ്റ് ഇത് വളം ഉപയോഗിച്ച രാസവളം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളവ് കൂടുപോ അറിയില്ല രാസവളം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല രാസവളം ഇതിന് പിടിക്കുന്ന എല്ലാരും ജൈവ വളം എന്ന് പറയുന്നത് ജൈവളം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ വിളവെടുപ്പും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വീണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും തട ഒരിക്കലോ അടുത്ത വർഷം ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത വർഷം പറ്റുള്ളൂ അല്ല ഉടൻ പറ്റില്ല ഇത് സീസൺ ഈ സീസണിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇവിടെ ശീതകാല പച്ചക്കറിയുടെ ഇനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ബ്രോക്കോളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മനസ്സിലായി മറ്റേ സലാഡിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവിടെ ചെന്നീർക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് നല്ല വില കിട്ടുന്നു നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ ചെന്നീർക്കര പഞ്ചായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുത്തൻ ഒരു പ്രവാസി ആരോണ്ട് ചെയ്ത് നല്ല വിളവായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കൃഷിഭവനിൽ ഇപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത വർഷം അത് നമുക്കത് ഇവിടെ ബ്രോക്കോളി ഏതായിരുന്നു <laughs> 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 മിക്കാറും ഒക്കെ തീരാറായി വരുന്നു കൊടിവാറും മിക്കാറും എല്ലാം തീർന്നുണ്ട്